Luis Comas, es usted, además de otras cosas, que luego lo diremos también porque, porque no, porque es usted muy polifacético, eh, pero es usted presidente de la Fundación del, del Real Club de Polo de, de Barcelona. ¿Qué hace exactamente la Fundación? Porque no se conoce mucho. Sabemos que aquí se salta, en el Club de Polo se salta, que es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, que está en un sitio privilegiado porque además está en el centro de, de Barcelona y esto es, es muy importante también. Pero, ¿qué, ¿cuáles son las funciones del, del, de la Fundación? Bien, la Fundación eh, tiene como objeto... Eh, fundamentalmente gestionar eh, el campeonato hípico que, te, que hacemos aquí cada año. Desde hace 100 años, 104 años, se está celebrando o se celebra entre junio, depende de la época, y septiembre, un campeonato hípico de saltos. Eh, eh, hace unos años, hace pues, cuatro o cinco años, nos planteamos eh, intentar organizar un, un campeonato, si tú quieres, eh, más importante de lo que habíamos estado celebrando hasta el momento, más importante en cuanto a su presencia en la ciudad de Barcelona. Eh, eh, y, y nos pusimos a ello, hablo de hace cuatro o cinco años o incluso más, y nos pusimos a ello. Y hemos finalmente conseguimos eh, crear eh, el, este campeonato el, del Chío, que ya desde hace tres o cuatro ediciones, es en realidad la, se celebra la final de la Liga Mundial de hípica, por lo tanto es eh, la, la Champions League, ¿no? la, 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 el evento de saltos más importante del mundo. Del mundo. Eh, bien, para poder organizar eso, eh, claro, necesitamos muchos fondos. Necesitamos muchos fondos porque solo en premios se, se entregan más de 2.300.000 euros. Eh, para conseguir allegar los, los fondos, patrocinadores y demás, eh, pedimos ayuda. A, al alcalde de Barcelona, a muchísimas instituciones civiles de Barcelona para que con ese apoyo pudiéramos, hicimos, lo hicimos, dirigirnos a, a, al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda nos concedió porque pudimos justificar el extraordinario impacto económico que este evento tiene para la ciudad de Barcelona, el Ministerio de Hacienda nos concedió una, una eh, exención tributaria para los patrocinadores. Esto que empezó a hacerse con las Olimpiadas de Barcelona y con, la, y con la Expo, permite a los patrocinadores de ciertos eventos que se consideran muy importantes eh, desgrabarse, desgrabarse ciertos, ciertas cantidades de, de sus impuestos. Y eso permite crear eventos que son realmente impactantes para nuestra ciudad. Nosotros en este evento, en un informe que nos hizo una gran consultora que se llama PricewaterhouseCoopers, eh, hemos calculado, calcularon ellos, y eso es lo que llevamos el Ministerio de Hacienda, que este evento tiene un impacto económico en la ciudad de entre 124 y 148 millones de euros cada trienio. O sea, por la organización, por la organización de este evento, nosotros traemos a la ciudad de Barcelona, y cuando digo traemos me refiero entre los turistas, la restauración, los hoteles, eh, otras actividades que se van generando alrededor de esta actividad, eh, pues esa suma, 120 y tantos mil. Y esto nos permite tener la exención tributaria. Bien, el Ministerio de Hacienda te dice, para gestionar tal cosa, necesitas hacerlo con una entidad sin ánimo de lucro que se constituye especialmente a este fin. Y esto es la Fundación. La Fundación tiene, por lo tanto, la, el encargo de gestionar este macro evento, que es tan importante desde el punto de vista deportivo y social. Y luego te explicaré por qué también es muy importante, por qué es también muy importante desde el punto de vista social. De, desde el punto de vista social, ahora decíamos que el, 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 eh, las instalaciones del Real Club de Polo están precisamente en el centro de la ciudad. Lo que no sé es si están eh, suficientemente conectadas con la ciudad. Digo esto porque parece que la nueva alcaldesa es una de las... Eh, de las condiciones que pone para que ciertos eventos se, se mantengan en la ciudad. ¿Cómo han gestionado ustedes esto? Eh, a ver, eh, eso es uno de los grandes objetivos que tenemos como Club de Polo. El Club de Polo es un, es un club muy familiar, hay 10.500 socios. Eh, y fundamentalmente familias. Aquí tenemos cuarenta y tantas pistas de tenis. Eh, es el club con mayor número de pistas de tenis de Europa, al aire libre de Europa. Eh, es una, yo si no, si no me equivoco, me parece que es la primera escuela de, de niños de tenis eh, de España. Hay una extraordinaria actividad y es cierto, es cierto 
que no estamos demasiado vinculados a la ciudad de Barcelona. La ciudad, la ciudadanía en general, no nos percibe como, como un valor contributivo para la propia ciudad. Y uno de los objetivos precisamente del de CESIO, de este evento que estamos hablando, es ese, el que se nos visualice, que se nos vea como un elemento contributivo. Nadie tiene ninguna duda que el, 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 el circuito de Cataluña crea riqueza para la ciudad de Barcelona. Nadie tiene ninguna duda, nadie tiene ninguna duda de que cuando hay una final, no, no, no final, cuando hay un partido del Barça o del español, eh, eso genera riqueza. Bueno, pues nosotros exactamente lo mismo. Con otro deporte, que es el, el, el hípico, pero también que es un deporte hípico como la Fórmula 1, muy, muy, eh, no, 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 no es un deporte muy, muy, muy generalizado. ¿bien? Pero como aquí se, en, ese, en ese evento se corre a, a, al más alto nivel, tenemos la Fórmula 1 y eso es lo que contribuye tanto. Esto por un lado. Por otro lado, todo o la gran parte, yo diría que el 99% de lo que estamos obteniendo como patrocinio eh, es de patrocinadores privados. Eh, tenemos en efecto alguna ayuda del Ayuntamiento de Barcelona, pero no tanto para nuestras actividades, cuanto para otras actividades que estamos desarrollando en beneficio de la ciudad. Eh, estamos haciendo algunas actividades que son magníficas, que nos permiten eh, conectarnos con, con los niños, con los colegios, fuera de aquí, pero lo financiamos nosotros y en esas cosas sí que nos ayuda mucho el Ayuntamiento de Barcelona. Hemos hablado con el Ayuntamiento y mientras esas actividades que desarrollamos sigan siendo útiles para la ciudadanía, ahí estarán. Ahora, ahora mismo hablábamos fuera de cámaras de que han pasado por aquí más de 5.000 niños claro. en actividades. Claro, eh, tenemos durante la, la celebración del, del CESIO, que recuerdo, el jueves día 24 de septiembre, eh, que es cuando empieza, eh, es la jornada de puertas abiertas y tiene acceso todo el que quiera entrar. Eh, y ya si se llena, pues se cierra la puerta, pero vamos, quiero decir, hay una, hay una, hay, aquí tenemos un aforo de hasta 5 o 6.000 personas, se puede entrar. Perfectamente. Estamos desarrollando en el, en el entorno del cesillo pues, un pony park. Un pony park. Entonces vienen los niños, se suben, los, papi, los, papa, los, papi, los papis les eh, pues, dan una pequeña contribución y eso, eso se, se aborda directamente a ciertas fundaciones. Estamos colaborando con una fundación que se, que se llama Enriqueta Vilavecchia. Hemos eh, colaborado durante muchísimos años con, con San Juan de Dios. Esto es una. Pero luego hay una que llama muchísimo la atención, que no se conoce eh, demasiado públicamente, aunque sí los niños que lo disfrutan. Eh, en, el, en el parque de Coiserola hay un pony park. Eh, en ese pony park eh, hemos puesto en marcha un proyecto que permite que hasta el año pasado, hasta 92 o 93 escuelas han sido invitadas a que sus chavales, sus niños pequeños, entre 6, 7, 8, 9 años, puedan llevarles a, a pasar un día en el pony park. Entonces tienes a niños. Que, que, que tiene la oportunidad por primera vez de pasar un día entero montando los caballitos, eh, haciendo, haciendo actividades pues, de la granja. Bien, a eso han accedido el año pasado hasta 5.000 niños de las escuelas públicas de Barcelona. O sea, hemos organizado esto para estos chavales. Eso además forma parte de un programa que se incardina en las actividades académicas o curriculares de los colegios, porque lo que hicimos fue con una de las profesoras, eh, con una de las socias de aquí, que es profesora, eh, que se llama Esther Gallostra, nos preparó unas, unas eh, fichas, esas fichas sobre la vida de los niños, de los ponis, cómo se limpian, cómo se alimentan, etcétera, se explican en los coles y luego los niños tienen la oportunidad, les enviamos los autocares, pasar un día entero allí. Están maravillados, felices. Y en ese tipo de actividades es en las que sí nos ayuda eh, el Ayuntamiento de Barcelona, sí. Y nos seguirá ayudando, porque es su compromiso, claro. Buena forma de, de alguna manera, desde, desde las nuevas generaciones, de conectar más el, este concurso de saltos internacional, que, vamos a decirlo, a nivel de competición, sí que se elitista bien en los mejores. Es muy elitista, es muy elitista. No, no, sí, desde el punto de vista eh, de la competición es tremendamente elitista. Insisto, como lo es la Fórmula 1, que ganan esos chavales que, que van con Fórmula 1, una barbaridad, como los futbolistas. Eh, a ese nivel sí. 
Eh, a nivel acceso, eh, insisto, la, las entradas cuestan 4 o 5 euros. El jueves eh, es día de puertas abiertas. Eh, y piensa que la hípica, la hípica es uno de los deportes más eh, populares en nuestro país. Hay un informe hecho por Deloitte, eh, si no recuerdo mal, para la, para la Federación Española, la Federación Ecuestre, eh, que dice que solo las actividades directamente relacionadas con la hípica generan un volumen de negocios de 5.000 millones de euros al año, al año en este país. Bien, por cualquier pueblo por el que tú pases en Cataluña, por cualquier pueblo, grande, pequeño, encontrarás siempre una o dos hípicas. Hay una gran afición. Hay una gran afición. Bien, este, lo, que, lo que se celebra aquí en el mes de septiembre, coincidiendo con las fiestas de la Mercé, porque es uno de los eventos de la ciudad, eh, es elitista porque estamos hablando del top. Aquí vendrán a concursar los 18 países o los equipos nacionales de los últimos 18 países que han estado compitiendo durante, en la liga desde enero. Hay una liga mundial que empieza en enero y aquí llegan los 18 últimos los 18 mejor posicionados, 18 más uno que es España, por tanto 19 porque España participa en tanto que anfitriona. ¿bien? Y de ahí sale, durante estas competiciones que se celebran ahí, sale el campeonato del mundo de esta liga, el, campeonato, el campeón del mundo de esta liga. Claro, estamos hablando que vienen los, el equipo nacional, los mejores, Alemania, Holanda, Estados Unidos, eh, Inglaterra, Italia, Francia eh, y nosotros, ¿no? los, los españoles también. Eh, y... Y es, es espectacular, espectacular. Además, debo decir que la retransmisión en directo está muy bien explicada. No hay retransmisión cuando estás viendo un, un, un partido de fútbol, nadie te explica nada porque todo el mundo entiende cómo funciona un partido de fútbol, ¿no? Aquí todo el mundo ve cuando un caballo derriba o no. Pero tiene, mucho más, tiene mucha más complejidad que el derriba o no derriba, cómo llega el caballo, cómo galopa, cómo entra, cuál es el recorrido, eh, si está haciéndolo... Pues eso lo va explicando, o lo van explicando los speakers, eh, en directo, en directo. Y hay otras muchas cosas que van pasando durante, durante estos cuatro o cinco días, estos cuatro días. ¿Es cierto que se retransmite el concurso de saltos internacional de Barcelona? ¿Es cierto que está muy bien retransmitido? Y a mí me venía a la mente, cuando, cuando usted me hablaba de esto, eh, que realmente a lo mejor también lo que falta es un compromiso por parte de los medios de comunicación a la hora de... De, de comunicar este deporte a la hora de unir el deporte con, con la afición porque si estamos hablando de que hay afición y estamos hablando de que, de que existe eh, de que el deporte aquí se está practicando a alto nivel y de repente notamos que no hay mucha conexión tenemos un problema hay un cierto sí es verdad hay una cierta desconexión eh, y esto y esto es de estos últimos años en realidad porque hace muchísimos años hace muchísimos años bueno, cuando yo era joven y veíamos la televisión en blanco y negro sí que se veían sí que se retransmitían eh, pruebas y picas pruebas y picas en Barcelona de Barcelona de Madrid de San Sebastián de Sevilla lo creo que se retransmitían y la retransmitía muy bien eh, hombre es verdad que no es un no es un deporte de masas no es un deporte de masas eh, y eso hace mucho y luego es verdad también que hay ciertos países, lo que nosotros retransmitimos tiene una extraordinaria, se retransmite en noventa y tantos países, en noventa y tantos países, eh, y tiene una extraordinaria repercusión en países como Alemania, como Francia, Estados Unidos menos, eh, pero mucho en el Reino Unido también. Yo creo que poquito a poquito iremos haciéndolo. Luego están está, eh, los patrocinadores, claro, al patrocinador de, de la Liga, de la Liga de Fútbol le interesa, porque pone mucho dinero, lo que aquí se pone es un poquito menos, claro. Pero a, yo creo que iremos poquito a poquito, poquito a poquito, haciéndolo crecer en efecto. A, es la asignatura pendiente. Hablamos de que empieza dentro de poco el concurso de saltos, eh, de que tenemos una jornada de puertas abiertas, eh, de que además las entradas no son demasiado caras y sin embargo a lo mejor puede pensar la gente, Ay, a ver, yo a ese sitio tan pijo es que no sé si me apetece ir. Eh, pero, ¿qué, les, ¿Qué les decimos a la gente para que vengan? Pero se llena. Se llena eh, ¿sí? el, puedo entender, puedo ent entender las prevenciones, pero es una, es una. Primero tenemos un estadio, un estadio, una pista muy grande, eh, con muchas gradas. Eh, al día pasan entre 5 y 6 mil personas. Hay mucho movimiento. Eh, que, 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 que no se corten, que, que, que puertas abiertas, eh, hay, vamos, se explica todo muy bien, eh, 
no, no, será, prohibitivo, no será prohibitivo, como decía antes, eh, pues eso de la Fórmula 1, pues sí que lo es, o, o los grandes tenistas, los grandes tenistas, el mundo del tenis, eh, que, eh, pero sin embargo el tenis es un, es un deporte popular, ¿Eh? y la gente se apunta, quedan todos invitados, quedan todos invitados y, 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 y si hay problemas de entrada, tal, también los solucionaremos, porque nos hace, no, buena mosca, nos hace ilusión. Dígame, señor Comas, ¿qué hace un, un alto ejecutivo como usted metido en los caballos? <risa> Fuera. Sé que, sé que salta, pero, pero ¿qué hace usted metido en los caballos? Exacto, salta, salta, salto como puedo, salto como puedo, porque con los años ya se... Eh, ¿Qué hago? Pues este es un club al que uno se siente muy vinculado, es muy familiar. Eh, es verdad, como tengo afición por los caballos, paso aquí horas, los fines de semana, con mi familia que también montan a caballo, nos pasamos horas, y, y yo creo que a todos, eh, en cierto momento, si tenemos la fortuna de que, bueno, pues las cosas nos salen razonablemente bien, y es pues de, de colaborar en proyectos, en proyectos que puedan contribuir un poco, un poco, no, no, no solo en uno mismo. ¿no? Y esto del Chío, esto del Chío, además de contribuir a hacer más conocido el deporte al que uno le gusta, también contribuye, como he dicho antes, extraordinariamente a esta ciudad. Yo soy, un, yo soy nacido y un enamorado de la ciudad de Barcelona. Yo creo que la ciudad de Barcelona tiene muchísimo que ofrecer. Ofrece mucho, es una ciudad muy atractiva. Eh, he viajado mucho y toda la gente eh, sabe lo que es Barcelona. Eh, y, y hay una muy buena imagen de Barcelona. La, la ciudad de Barcelona tiene una marca extraordinaria. Hay que contribuir a que eso... Yo, yo recuerdo mmm, cuando, se nos, cuando el señor Samaranc... Eh, comunicó que en los Juegos del 92 iban a ser, a ser para la ciudad de Barcelona, ¿no? de Barcelona, se creó en esta ciudad un movimiento ilusionante. Estamos, yo creo que estábamos todos los, los jóvenes y no tan jóvenes encantados. Había miles de voluntarios, había una ilusión, había una ilusión. No digo que esto que hacemos nosotros pueda devenir en, en, en unas olimpiadas, no. Pero, hombre, lo que uno puede contribuir para hacer que esta ciudad esté cada vez más en el mapa, hombre, pues, ¿por qué no, verdad? Y hablando de marcas, porque no vamos a hablar, primero, porque no tenemos tiempo ya, de, segundo, porque no, hoy no toca, no vamos a hablar de, de economía, ni de altas finanzas, ni de nada, pero usted sí que es verdad que, que ha estado mucho tiempo trabajando fuera de España, en una gran marca, y que puede hacer una valoración... Eh, de la marca España, de la marca Cataluña, desde dentro y desde fuera. Eh, ¿Nos vemos tal mal, nos ven tal mal como nos creemos? No, ¿O, o no. cómo? No, no nos ven tan mal como nos creemos. No, 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 no. no. Eh, voy a decir, una, voy a decir una, una, una cosa que a lo mejor eh, decía algún romano. Dice que los, eh, los, los españoles, no sé si era Sempronio, dice los españoles, eh, si no tienen enemigo fuera, se lo buscan dentro. Y esto es un poquito endémico. Eh, la imagen de España, incluso con la crisis, durante la época de la crisis, hombre, no era la mejor en aquel momento, eh, pero es extraordinaria fuera. Se nos aprecia. Eh, es verdad que todos los países, eh, en el momento de hacer inversiones, pues hay que analizar cuáles son las situaciones, pues tal vez las coyunturales, pero, pero también, también otras muchas cosas. Eh, en España se ha hecho un gran esfuerzo, se han hecho grandes reestructuraciones, hablo de últimamente. Eh, España es un país eh, tremendamente bien percibido, tremendamente bien percibido. El grupo industrial que yo, pues para el que yo trabajo, que es el grupo Volkswagen, eh, SEAT, Acabamos de hacer ahora una, una comunicación de, de una inversión de más de 3.300 millones de euros eh, en España en los próximos cinco años. Pero el grupo, el grupo, esto es SEAT, el grupo mucho más dentro de esos periodo de cinco años. Eh, un grupo tan serio como, como el que estoy hablando, que es el grupo Volkswagen, no dice esto, no toma una decisión así eh, ligeramente. Tenemos una gran... Tenemos una gran imagen fuera, hay que mejorarla, seguro que sí, pero ¿quién no, verdad? ¿Quién no? Yo además que soy siempre optimista, siempre soy positivo y, y me lo creo mucho. Tengo un gran cariño y un gran amor por este país, por tanto, hay que luchar por él. Vamos a salir de esta, ¿no? Sin ninguna duda. Vamos a salir de esta, sea lo que sea a lo que te refieras, Gema, cuando dices esta. <risa> la situación económica, la política, saldremos seguro, 
O sea, saldremos seguro. Y de esto se aprende también. De esto se aprende también. Yo desde aquí le, le invito a que otro día, que no hablaremos de, eh, de los caballos, sí que hablemos un poquito de, de política y de economía, porque voces como las suyas son importantes. Vamos a ir terminando, pero no quiero, no quiero terminar sin que me hable de algo que creo que se nos ha olvidado, y es que el Polo, también, el, el Real Club de Polo también albergará espectáculos muy bonitos de, de caballos. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad se me había olvidado. A ver, eh, el cesío tiene lugar del día 24 al 27 de septiembre, coincide con las fiestas de la Merced, que es la, la patrona de Barcelona, eh, y los programas, nuestro programa está dentro de la programación de las festividades, de las fiestas de la, de la Merced. Eh, por lo tanto, no solo la cuestión deportiva, no solo la cuestión deportiva, sino también, eh, si tú quieres, la, la, la social. Tenemos el viernes por la noche y el sábado por la noche eh, dos espectáculos muy bonitos. El viernes por la noche, mientras se están los caballos saltando, porque hay un concurso que empieza a las 8, eh, la gente puede cenar aquí, puede traer sus bocatas, comprarlos, se sientan, y mientras está, mientras está celebrándose el campeonato, eh, bueno, pues lo van disfrutando. Cuando acaba ese, esa prueba, pues que acabará la del viernes a las 10 o las 10 y media, igual que la del sábado, luego justo después eh, tenemos dos grandes, dos grandes eh, acontecimientos. El viernes viene la, eh, la Real Escuela de Arte Ecuestre de Andalucía, de Jerez, que es precioso, es precioso. Sacan, pues yo creo que sacan todos sus caballos, hacen... Bueno, sabéis que en, en, en el mundo tenemos tres grandes escuelas, el mundo, eh? tres grandes escuelas de arte ecuestre, que son la, la Escuela Española de Equitación de Viena, la de París, de Somur, que le llaman el cuadro negro, y la de Jerez. Yo, vamos, no, es que lo digo con orgullo, de las tres, la más reciente es la nuestra, la mejor hoy, desde el punto de vista técnico, también la nuestra. Además, la nuestra tiene una cosa añadida, la nuestra, la de Jerez, tiene una cosa añadida, y es que no solo son extraordinariamente buenos desde el punto de vista técnico, que los caballos te hacen unas evoluciones, unos movimientos que son como, como imposibles, ¿no? Lo que pasa es que lo hacen con una alegría enorme, Ar arrancan aplausos. Eso el viernes, y eso hay que verlo. Esto lo patrocina la SEAT, digo la SEAT, SEAT, uh -huh. lo patrocina la SEAT que se ha vinculado. Y aquí es la SEAT. Exactamente, aquí es la SEAT con la articulola. Y, y el... Y el eh, y el, y el sábado tenemos un, un espectáculo de pirotecnia, de pirotecnia. Y además acaba luego con pirotecnia, además muy bonito. ¿eh? He visto las, no he visto las pruebas porque no se hacen pruebas, pero sí lo que, el, el programa. ¿no? Eh, y luego acaba con la intervención de una cantante eh, muy de moda, que no puedo adelantar, pero muy el año pasado tuvimos a un chico que se llama eh, Alec. ¿Cómo se llamaba el del año pasado? Aloe Black, iba a decir Aloe Vera, imagínate lo joven que estoy yo ahora. Eh, y es un espectáculo el del, el del viernes, el del sábado, muy bonito. Bien, durante estos días, durante estos días también otra, otra de las marcas que nos patrocina Dam nos trae otro, otro espectáculo, eh, que es una chica que va evolucionando con los caballos, un poco la doma natural, es muy bonito, muy... y eso va, lo van salpimentando a lo largo de, de, de distintos momentos, está en el programa, ¿eh? también vale la pena verlo. Y luego hay otras actividades, ya, ya he dicho lo, de lo, pony, lo del pony par para los chavales, pero, pero hay un village simpaticísimo, eh, está muy bien, vale la, pena, vale la pena. Pues nadie lo podría explicar mejor, una gran cita, eh, señor Comas, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos contado esta vez lo de los caballos y desde aquí lo implicamos para que otro día hablemos de otras cosas. Nos despedimos también de la mosca que lo ha estado molestando durante todo el rato. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Gema. Gracias de verdad. Gracias. Ya estamos. ¿Estamos? No.